যারা ভাবতেছেন যে পাইজা অ্যাকাউন্ট করবেন আজকে টিউটোরিয়াল মূলত তাদের জন্যই আর যারা পাইজা অ্যাকাউন্ট কি এই বিষয়ে জানেন না যারা আজকে নতুন ভিডিওটি দেখতেছেন তাদের জন্য মূলত বলবো যে পাইজা অ্যাকাউন্ট হচ্ছে একটি অনলাইন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যেখানে আপনি অনলাইন থেকে বিভিন্ন ডলার বা টাকা আর্ন করে পাইজা অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসতে পারবেন এবং পাইজা অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকাটা আপনি আপনার হাতে নিয়ে আসতে পারবেন তো এক্ষেত্রে পাইজা অ্যাকাউন্ট খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাউন্ট যারা বিভিন্ন অনলাইন মার্কেটে কাজ করেন তাদের জন্য তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং যারা ভবিষ্যতে কাজ করবেন তাদের জন্য কিন্তু একটি পাইজা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যারা ভাবতেছেন যে কোন কোন মার্কেট প্লেসে কাজ করে আপনারা আপনাদের সেই ডলারটি পাইজা অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসবেন তাদের জন্য আমি একটি ইনফরমেশন দিচ্ছি সেটি হচ্ছে যে বর্তমানে খুবই একটি পপুলার ওয়েবসাইট হচ্ছে ওজো আপনি কিন্তু চাইলে ওজোতে খুব সহজেই ডলার আর্ন করে সেই ডলারটা আপনি পাইজাতে নিয়ে আসতে পারেন এবং পাইজা থেকে চাইলে আপনি বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সরাসরি আপনার হাতে নিয়ে আসতে পারেন অথবা চাইলে আপনি পাইজা অ্যাকাউন্ট থেকে ডলার সেল করতে পারেন অন্য কোনো পাইজা অ্যাকাউন্টে অথবা আপনি কোনো মার্কেট প্লেস থেকে কোনো সফটওয়্যার কোন লাইসেন্স কি ইত্যাদি বিভিন্ন কিছু কিন্তু কিনতে পারেন শুধুমাত্র একটি পাইজা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এবং যারা ভাবতেছেন যে কিভাবে ওজোতে কাজ করবেন বা ওজো অ্যাকাউন্ট করবেন তা ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখুন টেনশনের কিছু নেই এই ভিডিওটি দেখার শেষেই আমার একটি টিউটোরিয়াল আছে সেটি এই কনার একটি ভিডিও পাবেন সেটিতে আপনারা ক্লিক করবেন এবং ক্লিক করে আপনারা কিন্তু দেখে নিতে পারবেন যে ওজো এবে কিভাবে অ্যাকাউন্ট করতে হয় এবং সেই অ্যাকাউন্টটি করে আপনারা কিন্তু খুব ইজিলি সেখান থেকে একটি মিনিমাম একটি ডলার আর্ন করতে পারবেন এবং সেখান থেকে আপনারা দুই থেকে মাত্র পাঁচ ডলার আর্ন করে সেটি আপনারা কিন্তু পাইজাতে সেন্ড করতে পারবেন এবং পাইজা থেকে সেটি দিয়ে আপনারা যে কোনো যে কোনো মার্কেট প্লেসে যে কোনো ধরনের সফটওয়্যার বা যে কোনো প্রয়োজনে আপনারা কিন্তু সেটি ব্যবহার করতে পারবেন এবং চাইলে কিন্তু আপনারা সেটি আপনাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে আপনি সেই টাকাটি আপনার সরাসরি হাতে নিয়ে আসতে পারবেন তো চলুন আমরা একটি পাইজা অ্যাকাউন্ট করে ফেলি তো পাইজা অ্যাকাউন্ট করার জন্য আমি আমার ব্রাউজারে আসলাম ব্রাউজারে আসার পর আপনারা নর্মালি এই ওয়েবসাইটে চলে আসবেন তো আপনারা এই ওয়েবসাইটে কিভাবে আসবেন এর জন্য টেনশন করতে হবে না আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনের নিচে একটি লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা যদি সেই লিঙ্কে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু আপনারা সরাসরি এই ওয়েবসাইটে চলে আসতে পারবেন তো ওয়েবসাইটে চলে আসার পর এখানে গেট ইউর পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট এটিতে ক্লিক করবেন তো এটিতে ক্লিক করার পর এখানে আপনারা এই পেজটিতে চলে আসবেন এই পেজে আসার পর এখানে দুই ধরনের অ্যাকাউন্ট আছে একটি হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আর একটি হচ্ছে বিজনেস অ্যাকাউন্ট তো আমরা সাধারণত পার্সোনাল অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করে থাকি কারণ বিজনেস অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটু ভ্যাট বা বিভিন্ন ধরনের ফিটা বেশি হয়ে থাকে তো আমরা সে জন্য মূলত পার্সোনাল অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করব এবং এটি দেখাবো তো এর জন্য পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে ক্লিক করতে হবে তো পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে ক্লিক করার পর আপনারা সরাসরি এই পেজে চলে আসবেন তো এই পেজে চলে আসার পর আপনাকে এখানে আপনার যে নেমের টাইটেলটি আছে সেটি দিয়ে দিতে হবে তো আমি এখান থেকে মিস্টার দিচ্ছি অথবা আপনারা যদি কোনো মিসেস অ্যাকাউন্ট করতে চান সেক্ষেত্রে মিসেস দিতে পারেন তো আমি এখান থেকে মিসেস দিয়ে দিচ্ছি এরপর এখানে ফার্স্ট নেম এখানে লাস্ট নেম এবং এখানে ইমেল দিয়ে দিতে হবে তো আমার মনে হয় যে অ্যাকচুয়ালি মানে মেয়েদের ক্ষেত্রে এম এস এটি ব্যবহার করা হয় আমি শিওর না ওকে তারপর আমি এটি দিয়ে দিচ্ছি কারণ আমি অন্য একজনের একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দিচ্ছি তো আমি ওনার সব ইনফরমেশনগুলো এখানে দিচ্ছি তো এটি হচ্ছে ওনার ফার্স্ট নেম এটি হচ্ছে ওনার লাস্ট নেম এবং এখানে একটি ইমেল দিতে হবে তবে মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু একটি অবশ্যই ভ্যালিড ইমেল নাম্বার দিতে হবে একদম মানে যে ইমেলটি আপনি শুধু পাইজার জন্য ব্যবহার করবেন এরকমই একটি ইমেল ওপেন করবেন আপনি জিমেল দিয়ে এবং সেই ইমেলটি এখানে ব্যবহার করবেন তো আমি এখানে ইমেল নাম্বারটি দিচ্ছি এরপর এখানে একটি পাসওয়ার্ড দিতে হবে তো পাসওয়ার্ডটি দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে পাসওয়ার্ডটিতে বড় হাতের একটি লেটার থাকতে হবে ইংরেজিতে এবং ছোট হাতের একটি থাকতে হবে এবং বাকিগুলো আপনারা চলে নাম্বার দিতে পারেন তো আমি এভাবেই দিচ্ছি মূলত একটি পাসওয়ার্ড আপনারাও পাসওয়ার্ডটি এভাবে দিবেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পাসওয়ার্ডটি এখানে নিচ্ছে না প্লাস আমরা ভুলবশত কান্ট্রিটি সিলেক্ট করিনি তো এখান থেকে কিন্তু কান্ট্রিটি সিলেক্ট করে দিতে হবে তো আমরা এখান থেকে বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দিব এবং পাসওয়ার্ডটি আবার চেঞ্জ করে দিয়ে দিব। 
इमेल इमेल थे क्या हमारे अकाउंट के कॉन्फ्रम करता होगा तो हमरा शे ईमेल पे प्रोविश कर बो तो हमरा इसमें देखते बच्चे जो पाज जाते के ईमेल चले आ रहे हैं ऑलरेडी तो ऐसा ना हमरा जो दी ए लिंक के क्लिक करी तो हाल ही के तो हमारे पाज अकाउंट की बेरीफाई हो जाएगा तो हमारा ईमेल जो लिंक थी चलो शेकन थे के हमरा कॉन्फ्रम करे पेस टी दे चले आस्ते पड़ सी तो ऐको ने कहना हमारे के एक टी मैसेज शो करा होते हैं जो हमारे अकाउंट की जो दी हमरा भविष्य ते बेवहार करते चाहे तो हाल आवश्य हमारे अकाउंट के अकाउंट जो प्रोफाइल रहे से शेटी आवश्य कंप्लीट करता है तो हमरा जो दिया हमारे अकाउंट की प्रोफाइल कंप्लीट कोरी तो हाले के तो हमारे सोर्ट कार्डों जो लेन्दन कुल आसे शेगुल हमरा खूब शाह जे कोर्टे पार वो अब उन जो दिया हमरा बड़ा बड़ा लेन्दन कोते चाहे दो तीन शो डॉलर तो हाले के तो हमारे अकाउंट के एक टू deeply verify कोत्ता है बे तार जो नाम आदर के आमदर national id card लग बे अब आमदर शे national id card दिया आमदर account टी verify कोत्ता है बे तो आमदर national id card दिया जो दे आमदर account टी verify कोत्ते चाहे शे क्षेत्र में आमदर जे account टी कोर बो शे account टी शॉप details गुलो किन्तु आमदर के शे national id card डे ओनो जे ही दीता है बे अब आमी अपना दर के देखा बो जो दे अपना national id card ओनो जे ही details गुलो ना दिए थे क्या अथवा तो अपना जो दी एक टी नेशनल आईडी करना था क्या अपने जो दी चांस जैन अपने ये पोज़न तो चला ऐसे ना अपना निजे शो इनफॉरमेशन दिया कौन अपने वापस से जब अपना नेशनल आईडी कार्ड नहीं तो हाल अपने की बेरीफाई कर दें तो हाल लेकिन तो अपने चाहे लेकिन तो के इनफॉरमेशन को लाभ चेंज करे � दो तीन शो डॉलर पर जोन तो एक खंते को अन्नो खाने सेंड करते पड़ बैंक तो आपने जो भी नेशनल आईडी कार्ड दिए वेरीफाई ना करें शेखत्री किंतु आपने को छोटू छोटू डॉलर मने ट्रांजैक्शन करते पड़ बैंक दस डॉलर बीस डॉलर बा पांच सौ डॉलर एक उम्म करते पड़ बैंक शेखत्री को नो कैटागरी सिलेक्ट कर दी तो आधार कैटागरि सिलेक्ट कर दिल तो जब क्षेत्र में अवश्य नैशनल आईडी कार्ड अनुजी जब टी सिलेक्ट कर दीते हैं तो क्षेत्र में नैशनल आईडी कार्ड दिए कर देखे से जब टी दिए दीबें और जो अपनी अपना निजे करें तो हमें क्योंकि स्टूडेंट दिए दीते हैं एरपर सेव एंड कंटिन्यू सेवेंट कंटिन्यू क्लिक करा पर आपने शाराशुरे ए पेज़ चला आज बने ऐसा ने बोलो तो आपने क्या आपना मोटा मोटी शॉप इनफॉरमेशन को लेकर ने दी तो हाबे आपको ये तो होता है एक टी खूबे इम्पोर्टेन्ट एक टी विंडो ऐसा ने आपने क्या आपना नेशनल आईडी कार्ड ओनो जी इनफॉरमेशन को लो दी तो हाबे तो अब उसे आपने किंतु नेशनल आईडी दिया आपने अकाउंट ही वेरीफाई कर बैंड शेख इधर आपने क्या कहने आ शे इनफॉरमेशन गुलाई भालो हमें दिए दी था बेटा आमे कहने शे इनफॉरमेशन गुलो दी थी आ आमे एक तभी शायद बोलते भूले गए इस्लाम शेड आज जो प्रथम है जो कहना हमारा नेम गुलो सिलेक्ट करी तार पर एक इंतज़ाम अपना एकाउंट ही कोर्बेन एवं अपना चले दी चेंज करते पर बन आमी किंतु शेटा एक तो पढ़ी देखा बुकी बाबू चेंज करा जाए तो आमी एक है ना एड्रेस बोलो दिए दीजिए फर्स्ट एक है ना आपने दिए बन अपना बिलेज तार पर एक टी कोमा दिए बन बिलेजर पर आपने दिए बन अपना पोस्ट आर कंट्री तो एक है ना बांग्लादेश दया है से सिटीजन ऐटा वो बांग्लादेश दया था कि एक है ना बांग्लादेश दया था कि बारे पढ़े एक है ना पोस्टल कोड पोस्टल कोड त्यों चाहे अपना जे पोस्ट ऑफिस रहे से तारे की निर्दिष्ट कोड था कि अपनी शिटा जेने निवेन जेने ने आर पढ़े एक है ना दिए दिवे � अखुन किन्तु चले आपने इखन थे के बैक कोते पर ना वो पारवुर्ती थे ऐसे आपने जो अन पोस्ट कोटी जान दें तो अखुन इखने पोस्ट कोटी दिए तार पर अखाउंट ही कंप्लीट कर दें बा अपना प्रोफाइल ही कंप्लीट कर दें ओके तो आमे इखने डिटेल्स गुलो दिए दीजिए चाहे मैं आप बारो एक बार बोलते सी प्रथम जे लाइन 
পোস্ট এরপর দিতে হবে উপজেলা আর নিচে যে লাইনটি আছে সেখানে দিতে হবে আপনার সিটি মানে আপনার ডিস্ট্রিক্ট হোম ডিস্ট্রিক্ট আর তার নিচে লাইনটিতে দিতে হবে আপনার ধর্ম আপনি কোন ধর্মের আর একদম নিচে এখানে পোস্টাল কোড এখানে আপনার পোস্ট অফিসের যে কোডটি আছে সেটি দিতে হবে এটি দেওয়ার পরে আপনাকে নিচ থেকে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউয়ে ক্লিক করতে হবে তো সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউয়ে ক্লিক করার পর আপনি সরাসরি এই উইন্ডোতে চলে আসবেন এখানে আসার পর আপনাকে আপনার ফোন নাম্বার দিয়ে আপনার যে অ্যাকাউন্টটি আছে সেটি প্রথমে ভেরিফাই করতে হবে তো এখানে বাংলাদেশ সিলেক্ট করাই থাকবে এরপর আপনি আপনার ফোন নাম্বারটি দিয়ে দেবেন তো আমি আমার ফোন নাম্বারটি দিয়ে আমার অ্যাকাউন্টটি কনফার্ম করে নিচ্ছি এবং এখানে আপনাকে জিরো দিতে হবে না কজ এখানে জিরো দেওয়া আছে এরপর সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ ক্লিক করবেন তো এখানে আপনাকে কিছু ইনফরমেশন দিতে হবে যে ইনফরমেশন গুলো অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে অথবা লিখে রাখতে হবে ডায়েরিতে তাহলে আপনি পরবর্তীতে যদি কখনো সমস্যায় পড়েন তাহলে কিন্তু খুব সহজে আপনার অ্যাকাউন্টটিকে আপনি রিকভার করতে পারবেন তো আমরা দেখে নেই এখানে কি দেয়া আছে তো এখানে কিছু কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে তো আমি আমার নিচ্ছি যে ফার্স্ট টিচার তো আমি আমার ফার্স্ট টিচারের নাম এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো আপনি আপনার এখানে ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা প্রশ্ন বেছে নিয়ে তারপর আপনি সেটা এখানে দিয়ে দিবেন এরপর আপনার যে বার্থডে আছে সে এখানে আপনার যে বার্থডে দিবেন সেটি অবশ্যই ভোটার আইডি কার্ড অনুযায়ী দিবেন ওকে আমি বারবারই একটা কথা বলতেছি যে আপনার যত ইনফরমেশন দিবেন সব আপনার ভোটার আইডি কার্ড অনুযায়ী দিয়ে দিবেন তো আমি এখানে আমার ভোটার আইডি কার্ড অনুযায়ী দিচ্ছি তো এখানে আমি আমার বার্থডে টা ভোটার আইডি কার্ড অনুযায়ী দিয়ে দিলাম এরপর এখানে একটি পিন দিতে হবে এই পিনটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ এটি বিভিন্ন ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজন হবে তো এখানে চার থেকে আট ডিজিটের একটি পিন দিবেন আমি এই পিনটি দিচ্ছি আপনার ওরকম একটি পিন দিয়ে এরপর সেভ অ্যান্ড ফিনিশে ক্লিক করবেন তাহলে আমাদের অ্যাকাউন্টটি মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে যাবে তো আমি এখন সেভ অ্যান্ড ফিনিশে ক্লিক করতেছি সেভ অ্যান্ড ফিনিশে ক্লিক করার পর আপনার এই উইন্ডোতে চলে আসবেন এবং এই দিকে দেখবেন যে সবগুলো টিক চিহ্ন দেওয়া হয়ে গেছে মানে আমাদের অ্যাকাউন্টটি বা আমাদের প্রোফাইলটি অলরেডি সেট আপ কমপ্লিট হয়ে গেছে এরপর টেকমি হোমে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমরা সরাসরি আমাদের হোমে চলে আসব আপনার এই পেজে চলে আসবেন এই পেজে চলে আসার পর এই বক্সে আপনি যে কোনো একটি মেসেজ দিতে পারেন তো আমি এখানে হাই দিচ্ছি এরপর এখান থেকে সিকিউরিটি লেভেল এটি সিলেক্ট করে দিতে পারেন আপনি তিনটার যে কোনো একটি সিলেক্ট করে দিতে পারেন তো আমি এখান থেকে দুই নম্বরটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি এরপর এখানে যে অপশনটি আছে এখানে আপনাকে আপনার প্রিন্টটি দিতে হবে আপনি যে প্রিন্টটি দিয়েছিলেন আমি এখানে আমার প্রিন্টটি দিচ্ছি এরপর এখান থেকে সেট আপ সিকিউরিটিতে ক্লিক করতে হবে তো আমাদের অ্যাকাউন্টটি মোটামুটি এখন ভেরিফাই হয়ে গেছে এখানে আমাদেরকে কনগ্রাচুলেশন দিয়ে একটি মেসেজ দেওয়া হয়েছে আর এর থেকেও যদি আমরা আরো ভেরিফাই করতে চাই অর্থাৎ আমরা যদি ডিপলি ভেরিফাই করতে চাই বড় বড় ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে তাহলে আমাদেরকে এখানে ভেরিফাই ক্লিক করতে হবে তো আপনারা এই পেজে চলে আসবেন এই পেজে চলে আসার পর আপনি যদি চান যে না আপনি আপনার যে অ্যাকাউন্টটি আছে সেই অ্যাকাউন্টের সমস্ত ইনফরমেশন গুলো চেঞ্জ করবেন অর্থাৎ আপনি চাচ্ছেন যে আপনার যে অ্যাকাউন্টটি আছে সেটি আপনার বাবা মার নামে করবেন অর্থাৎ আপনার কোনো ভোটার আইডি কার্ড নেই আপনি অ্যাডাল্ট নন আপনার কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই তাহলে কিন্তু চাইলে আপনি আপনার বাবা মার নামে আপনার এই অ্যাকাউন্টটি করে নিতে পারেন এবং তাদের ভোটার আইডি কার্ড দিয়ে অ্যাকাউন্টটি ভেরিফাই করতে পারেন এবং তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টও এখানে অ্যাড করতে পারেন তো এর জন্য আপনার আপনি যার ভোটার আইডি কার্ড ব্যবহার করবেন তার ভোটার আইডি কার্ডের যে ইনফরমেশন গুলো আছে সেই ইনফরমেশন গুলো অনুযায়ী এখানে সব ইনফরমেশন গুলো ফিল আপ করবেন অ্যাড্রেস নেম বার্থডে সবকিছু সে অনুযায়ী ফিল আপ করবেন এরপরে আপনারা নিচ থেকে নেক্সট এ ক্লিক করবেন তো আমি নেক্সট এ ক্লিক করলাম তো আপনারা এই পেজে চলে আসবেন এই পেজে চলে আসার পর এখানে ডকুমেন্ট নাম্বার ওয়ান দিয়ে দেবেন দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি যে আইডি কার্ড দিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টটি ভেরিফাই করতে চাচ্ছেন সেটি সিলেক্ট করে দেবেন আমরা নর্মালি ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিয়ে করে থাকি তো এখান থেকে ন্যাশনাল আইডি কার্ড এটি সিলেক্ট করে দেবেন এরপর এখানে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের যে ফার্স্ট পেজ আছে সেটি আপনি এখান থেকে আপনার এখানে আপলোড করে দেবেন 
তো আপনি আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডটি স্ক্যান করে নেবেন স্ক্যান করে নেওয়ার যে দুইটি অংশ থেকে পিছনের অংশ এবং সামনের অংশ তো এখানে প্রথমে আপনি আপনার সামনের অংশটি দিবেন এবং এখানে আপনি পিছনের অংশটি দিবেন তারপর এখানে আপনি আপনার নিজের যে পিকচারটি আছে সেটি দিবেন তারপর এখানে নেক্সটে ক্লিক করবেন নেক্সটে ক্লিক করার পর এটি রিভিউ অপশনে চলে আসবে এবং রিভিউ করে ওনারা সাত দিন বা দশ দিনের মধ্যে রিভিউ করে আপনাদেরকে কনফার্ম করে দিবে আর যদি কনফার্ম না করে তারা যদি চায় যে না আপনার কাছে এর থেকেও কোনো ইনফরমেশন এর থেকেও হার্ড কোন ইনফরমেশন চায় সেক্ষেত্রে স্ট্রং কোন ইনফরমেশন চায় সেক্ষেত্রে হয়তো আপনাদের কাছে অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশন চেতে পারে তো অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে আপনারা ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যবহার করতে পারেন বিদ্যুৎ বিল ব্যবহার করতে পারেন এই বিলগুলো ব্যবহার করে আপনারা কিন্তু আপনাদের অ্যাকাউন্টকে সম্পূর্ণরূপে ভেরিফাই করে নিতে পারেন তো এরপরে যদি বুঝতে কোথাও সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনার ভিডিও ডিসক্রিপশনের নিচে কমেন্ট করে জানান তাহলে আমরা আপনাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করব এবং আপনারা যারা চান যে আপনারা আর্নিং করবেন তারা কিন্তু এখানে একটি ভিডিও দেখতে পারবেন যে ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা ওজোতে অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন এবং ওজো ওয়েবে অ্যাকাউন্ট করে সেখান থেকে মিনিমাম একটি ডলার প্রতি মাসে ইনকাম করতে পারবেন এবং সেটা আপনারা চাইলে আপনাদের পায় যা অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসতে পারবেন তো এই ছিল আজকের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আর আপনার বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না সেই সাথে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন কথা হচ্ছে পরবর্তী ডিটেলে সে পর্যন্ত বাই